Ponte de nuevo la máscara del terror y regresa a la casa del picadillo. Esto es Splatterhouse 2. Segunda parte del bien conocido y recordado juego de terror que parece haber recibido influencia por cosas como la serie de Viernes 13. Ideal para aparecer en el sistema Genesis de Sega por ser bastante único y visual por su manera tan grotesca y bizarra de presentarse y que llevaba los elementos para incomodar y asustar de manera genuina, así que la historia y el tipo de juego tenían los suficientes medios y motivos para volver a brindar esa experiencia de nueva cuenta. Tres meses después de lo ocurrido en el primer juego, Rick sufre de pesadillas por no haber podido salvar a su novia Jennifer, además de que la máscara del terror se ha reconstruido y se ha aparecido súbitamente ante él, asegurándole que si vuelve a portarla y regresar a la casa maldita, aún será posible que salve a Jennifer siempre y cuando recurra a su poder, y ante tal mayor motivación, Rick no lo pensará dos veces y se dirigirá de nuevo a ese lugar, donde volverá a enfrentarse contra una serie de monstruos y adefesios que encarnan al terror materializado. <risa> Llegando a parecer prácticamente el mismo juego que el anterior, Splatter House 2 sigue siendo un juego de acción y avance lateral con una gran ambientación y atmósfera de terror, en el que manejaremos a un Rick potenciado al usar de nuevo la máscara del terror, por lo que podrá acabar con los enemigos con su fuerza bruta o ya sea que se recojan y usen las distintas armas que podrá encontrar en algunos puntos incluso hasta usar algunas partes de los enemigos como estas, además de que al ir avanzando deberá de saltar o agacharse para esquivar trampas y peligros, siendo que también podrá saltar y atacar al mismo tiempo o realizar una barrida para poder acabar con estos y todo a fin de llegar al final de recorrido para enfrentar a un amenazante y tétrico jefe que nos aguarda al final, siendo por demás decir que aún en su dificultad normal y que se puede aumentar por si alguien cree que no es suficiente el título ya es de por sí algo difícil y más cuando no hay objetos que nos recuperen la energía y donde con solo un par de impactos perderemos una vida, teniendo que empezar de nueva cuenta el nivel y teniendo que volver a sortear los peligros previos, aunque sacándole ventaja a este aspecto uno podrá memorizar o aprender el patrón o lo necesario para poder avanzar de una manera relativamente más tranquila o fácil, así que la repetición es uno de los puntos que más explota el juego pero que al seguir siendo un verdadero reto por sí mismo y para tratar de equilibrarlo o balancearlo un poco de mejor manera, hay consideraciones como poder obtener vidas a lograr hacer una cantidad de puntos en específico que habrán continuaciones infinitas para reintentarlo siempre que se quiera y una particular función de password para empezar en otro nivel, los cuales se muestran en la pantalla de continuación, pero que su manera de colocarlos es por demás bastante diferente a lo normal y lo corriente que esta opción y función suele manejar. El control permite que Rick sea manejable aún a pesar de su enorme y tosco tamaño, lo cual haría pensar que sería demasiado lento y torpe en su actuar, pero que no lo es tan así del todo, ya que su movilidad en general es buena, su manera de golpear de frente es general y solo las acciones, como hacer la barrida, agacharse y atacar y saltar para esquivar los peligros que parece que requiere de una mayor precisión, así como saltar y golpear en el aire a unos enemigos, parecen ser otros de los puntos que sirven para darle su dificultad al juego, debiendo ser muy precisos en varios momentos y calcular la distancia lo mejor que se pueda, hasta intentar reaccionar y moverse de manera muy rápida, que el tamaño del protagonista parecería ser incapaz de realizar pero que lo hace, aunque puede desconcertar, confundir e intimidar a uno, la gran cantidad de enemigos y peligros que se pueden presentar 
siendo a veces algo difíciles ante los cuales reaccionar a tiempo o que por saber que no se puede recuperar energía, uno pierde la concentración o se preocupe de más y que eso provoque que se cometan algunos errores que serían fáciles de evitar, siendo que hasta dar pequeños pasos para ir avanzando y percatarse de lo que hay cerca o alrededor supondrá también otra ventaja a tener que saber usar. Sin embargo, lejos de decir que estos aspectos desmotivan a querer continuar jugando, uno se interesa por aprender e intentar de nuevo a fin de seguir avanzando y sorprenderse con la atmósfera presentada, habiendo incluso pequeñas sorpresas como el llegar a zonas adicionales al caer por algunos agujeros en algunas secciones y encima la manera en que atacamos y destruimos a los enemigos en conjunto con la ambientación del juego lo convierten en algo tan divertido y espeluznante a la vez. Y ante el mejor aspecto del juego, tenemos que el apartado visual es oscuro, crudo y grotesco, pero muy envolvente y a pesar de ser tan desalentador. Un verdadero uso de elementos de miedo y terror que debido a la incomodidad y perturbación que logran al apreciarlo, hacen que uno no deje de verlo en todo momento. ¡Es horroroso! ¡Está increíble! Para la parte de Rick, es llamativo su aspecto, estilo Jason, y aun cuando la máscara del terror ahora luce más como un cráneo en lugar de una máscara de hockey, pero que de igual modo le da una eficaz y bien presentada apariencia y donde varios de los monstruos parecerían ser primos o haber salido directamente de Silent Hill, siendo repulsivos de ver y más considerando que Splatterhouse es previo a esa otra serie, y más considerando la calidad de los gráficos, que de una sencilla manera explotan y aprovechan bastante bien las características del sistema, por lo que incluso efectos como sangre que chorrea o salpica, así como ácido o baba, truenos y presencia de aspectos más fantasmagóricos se presentan en pantalla, y claro, los jefes también llaman la atención por esas formas con las que han sido realizados, por el cómo atacan o por el cómo pueden ser eliminados. La música es también un caso, porque no es como que su calidad sea excelente, pero a su vez es simplemente perfecta y encaja con la temática del juego, ya que son compases o ruidos en su mayoría que dan una sensación de mucha incomodidad y un mortal y terrorífico peligro, provocando bastante tensión que logran ser muy macabros al sonar de esa manera tan desafinada. No es para nada la típica música de acción o aventura, sino que verdaderamente puede causar repulsión y escalofríos y que a su vez va acompañada por una decente cantidad y usos de efectos de sonido, algunos un tanto planos o burdos pero aceptables e incluso algunas cuantas voces que ayudan a realzar a todo el apartado. Aunque sanguinario y violento, así como difícil y hasta perturbador y que solo parecería diferir en algunas cuantas cosas a comparación del título anterior, Splatterhouse 2 es un excelente y gran título a poder disfrutar incluso aunque no sea una época o temporada más adecuada que le vaya de la mano y otra vez siga demostrando que se atrevía lo que Nintendo en la época no, aunque tiempo después estaría disponible en la consola virtual de Wii o que al igual que el primer y el tercer juego se encuentra incluido dentro del juego remake de la serie aparecido en PlayStation 3 y Xbox 360. Pero sea cual sea el caso, se tiene un juego que logra de una extraña y bizarra manera la forma de incomodar y llamar la atención de uno y no despegar la vista ni perder interés por el cómo se presenta y siendo una experiencia recomendable de probar y conocer aún para los estándares de miedo más actuales. Muchas gracias por haber visto este video, si te gustó, no olvides darle pulgar arriba, compartirlo entre tus contactos y suscribirte a nuestro canal. 
Nos vemos en el siguiente Game X.